大家好，这里是百味厨娘，发酵的面团如何快速排气？今天就给大家分享一些快速排气的小技巧。一般我们发酵出来的面团都比较蓬松，里边都是这种蜂窝状。把面团直接拿出来，放在碗上，先给它稍微揉一揉，揉到表面比较光滑的时候，给案板上，放上一点食用碱。一般发酵好的面团都会有酸味稍微加一点碱，就会中和里边的酸味做出来的面食更好吃一些。把碱用刮面板刮得更加细腻一些，然后再加上一点面粉，搅拌均匀。趁这会儿再把食用碱和面粉直接揉到面团里边。用这种方法加食用碱，加出来的碱最均匀，不会出现碱疙瘩的情况。这会儿把面揉到表面非常光滑。我们切开来看看，里边都是这种非常大的气孔。像这种面团，如果直接做花卷或者做馒头的话。做出来的馒头非常硬，表面有很多褶皱，所以我们把它搓成圆球以后，用擀面杖像这样一层一层的给它擀一下。擀一会儿以后，再次把它团起来，团成一个小圆球，然后再用擀面杖擀一次。像擀面杖，像这样往前推，一层挨着一层，可以很轻易的把里边的气泡全都擀消掉。擀两次以后，我们再次把它揉起来，搓成一个长条，然后再用手掌像这样给它揉一揉，用手掌像这样不停的往前推，利用手掌和案板之间的摩擦力，把里边的气泡全都揉消掉。我们把它折叠起来，继续搓。像这样折叠起来，不停的搓，折叠两到三次，我们就把面团直接团起来。团成表面非常光滑的时候，再把它搓成长条。搓成长条以后，再次对半切开。可以明显的看到，这会面团的横切面变得非常光滑平整，里边的大气孔基本上已经完全消失了，只剩了一些小小的气孔。像这些气孔，对于做面食来说没有什么大的影响。用这种方法，可以很快速的排出面团里边的气体，这样做出来的面食会更加好吃一些。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，就收藏、转发试试吧。这里是百味厨娘，我们下期视频再见。